কেমন আছো সবাই আশা করি সকলেই খুব ভালো আছো তো আস্তে আস্তে আমাদের এই ব্যাংককের জার্নিটা থাইল্যান্ডের জার্নিটা যেন শেষের দিকে হয়ে আসছে তো আজকে আমাদের ক্রাবি জার্নিটাও এখানে শেষ করলাম আর আমরা এখন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি ব্যাংককে যাওয়ার জন্য বাট আমরা কলকাতায় ফিরছি না আমরা নেক্সট দু দিন আমরা ব্যাংককে থাকবো তো এখানে আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি আর এখানে আমরা আসার পথে একটা ক্যাব বুক করে নিয়েছিলাম গ্র্যাব অ্যাপ থেকে একটা ক্যাব বুক করে নিয়েছি কারণ কোনো বাস বা সামথিং এগুলো ভরসায় থাকতে চায়নি যেগুলোতে অনেকটা টাইম ওয়েস্ট হবে তো ক্রাবি থেকে আমরা এই জাস্ট ব্যাংকক পৌঁছলাম আমাদের ফ্লাইটে টাইম লেগেছে জাস্ট ওয়ান আওয়ার বেশিক্ষণ লাগেনি ডিস্টেন্সটা খুব বেশি না তো এরপর আমরা এখানে ওয়েট করছি এখানে বাসও আছে ক্যাব নিতে চাইলে ক্যাবও নেওয়া যেতে পারে তো এরপর আমরা যাব ব্যাংকক সিটিতে সিটিতে আমরা ওখানে হোটেল বুক করেছি সেখানেই যাব তো দেখি যেটা আগে পাবো যদি কোনো ট্যাক্সি আগে পাই তাহলে ট্যাক্সি তো এখানে হাজব্যান্ড ফার্স্ট আমাদের একটা ট্যাক্সি বুক করলো বাট বাট এটাতে ফ্লাই ওভারে যাওয়ার জন্য একটু এক্সট্রা বেশি চার্জ করছিল কারণ অনলাইন গ্রাফ থেকে যা দেখা ছিল তার থেকে আবার আরও বেশি বলছিল তো তারপর ফাইনালি আর একজন আমাদেরকে গ্রাফ অ্যাপ থেকে আর একটা বুক করলাম ওটা ক্যান্সেল করে তো সেটাতেই এরপর আমরা যাব প্রিন্স প্যালেস হোটেল আর এখান থেকে প্রিন্স প্যালেস প্যালেস হোটেলটার ডিস্টেন্সটা মোটামুটি এই থার্টি মিনিটস মতো লাগবে তো চলো এরপর নেক্সট আমরা আজ এক্সপ্লোর করতে চলেছি তোমাদেরকে ব্যাংকক সিটিটা তো ফাইনালি আমরা আমাদের হোটেলে পৌঁছে গেছি আর এটা হচ্ছে প্রিন্স প্যালেস হোটেল আর তার পাশে এখানে রয়েছে একটা বড় শপিং মল তো দেখি তোমাদেরকে এরপর এই হোটেলটা দেখাবো একটা হিউজ একটা হোটেল বিশাল টাওয়ার একদম প্রিন্সদের প্রিন্স প্যালেস মানে বুঝতেই পারছো রাজাদের প্যালেস টাইপের এইরকম করা আছে টোটাল এই বিল্ডিংটা আছে থার্টি টু ফ্লোরের আর এদের ইলেভেন ফ্লোরে আছে রিসেপশন আর নিচের যে ফ্লোরটা ছিল ওখানে জাস্ট লাগেজগুলো রেখে দিয়ে আসতে হবে বাকি ওয়েটাররা বুকিং কমপ্লিট হওয়ার পর রুমে পৌঁছে দেবে তো আমরা তো অনলাইন বুকিং অলরেডি ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে ইন্ডিয়াতে থাকাকালীনই এখানে বুক করে নিয়েছিলাম এখানে জাস্ট কিছু ফর্মালিটিস ছিল সেটা পূরণ করতে হলো আর তার সাথে এক্সট্রা একটা থাউজেন্ড চার্জ করে এরা যেটা জাস্ট ডিপোজিট হিসাবে রেখে দেয় হোটেলটা ছাড়ার সময় তারা আবার এই টাকাটা রিটার্ন দিয়ে দেবে সো আমাদের এখানে ফ্লোর দিয়েছে নাইনটিন ফ্লোর নাইনটিন ফ্লোর মানে উনিশ তলায় তো দেখি রুমটা কেমন আছে একটু অন্য রকম টাইপের লক কারণ অন্য যে স্মার্ট লকগুলো যেরকম টাইপের জাস্ট টাচ করলেই হয়ে যেত বাট এটা টাচ না এটা একটু আলাদা টাইপের লকটা ছিল সো এই হচ্ছে রুম আর এখানকার থিমগুলো একটু বললাম না একটু ওল্ড টাইপের রাজাদের টাইপের থিমটা এইরকম টাইপের করা আছে সো ঢুকতি এন্ট্রি করতে এখানে পাশি আলমারি আর তার সাথে এখানে যেসব কমপ্লিমেন্টারি চা কফি ইলেকট্রিক কেটল এগুলো সব রাখা আছে তার সাথে কমপ্লিমেন্টারি ওয়াটার বোতল আর এখানে একটা মেনি ফ্রিজ দিয়েছে সাথে এখানে বাথরুম আর বাথরুমটা আমরা বাথ টাব দেখিয়ে নিয়েছিলাম আর বাথ টাব নেওয়ার জন্য চার্জটা একটু এক্সট্রা পড়েছে বাট আমি তোমাদেরকে আলাদা একটা এক্সট্রা থাইল্যান্ডের ব্লক করে তোমাদেরকে জানাবো যে কস্ট টোটাল কত কি কেমন কি পড়েছে তো এখানে আমরা ডবল বেল্ট বেড সিলেক্ট করা সত্ত্বেও এখানে টুইন বেড দিয়েছে 
তাই আমরা রিসেপশানে অলরেডি কল করে জানিয়ে দিয়েছি যে বেডটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য সো ওদের ওকে রিসেপশান থেকে কাউকে পাঠাবে সে এসে বেডটা ঠিকঠাক করে দেবে আর এই হচ্ছে ব্যালকনি থেকে ব্যালকনি নেই ঠিক এটা উইন্ডো থেকে ভিউ সো এটা নাইনটিন ফ্লোর থেকে পুরো ভিউটা একদম দেখা যাচ্ছে দূরে আর এই এই আমাদের প্রিন্স প্যালেস হোটেল এরিয়া এটা পাশে আর একটা টাওয়ার আর এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ এখানেই আছে হচ্ছে যে মেন সিটিটা সেখানেই আছে এখানটাতেই আছে একদম এত টপ ফ্লোর থেকে আমরা এত ফ্লোরে মনে হয় ফার্স্ট টাইম তো ম্যাপে এখানে কাছে পিঠে কোনো ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট না পাওয়ায় আমরা অনলাইন থেকেই বুক করলাম অনলাইন থেকে এখানে দুটো বিরিয়ানি নিয়েছি তো বিরিয়ানিটা আমাদের খুব একটা ভালো লাগেনি একদম ঘাটিয়া বিরিয়ানি জাস্ট টাফ পয়সাটা ওয়েস্ট হয়েছে কারণ আমরা খেতেই পারিনি এটা তো নেক্সট এর পরে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে যাই একটু খেয়েছি খেয়ে আমরা আপাতত বেরিয়েছি আর এটা হচ্ছে বাইরে থেকে প্রিন্স প্যালেস হোটেলটা তো আমরা এরপর বেরিয়ে পড়েছিলাম যে ব্যাংককটা সিটিটা এক্সপ্লোর করার জন্য আর এখানে এখানকার স্ট্রিট ফুড তো ফেমাস তো আমরা স্টার্ট করে দিলাম এখানে পরোটা নিয়েছি তার সাথে এদের দুটো রেসিপি একটা চিকেন আর মাটনের এর জানি না স্যুপ মতো গ্রেভি টাইপের কিছু একটা বাট ওরা বলল যে এখানে চিকেন আর মাটনের একটা রেসিপি তো সেটার সাথে দুজনই পরোটা নিয়েছি আর তার সাথে এদের আর একটা কিছু মিওনিস টাইপের থাকে বাট ঠিক মিওনিস না মেবি এটা কোকোনাট দিয়ে বানানো তো ওটাই আমরা ট্রাই করছি বাট বিরিয়ানির থেকে এটা খেতে ভালো লেগেছে ইউনিক টাইপের অ্যাভারেজ আর তার সাথে এখানে একটা নিয়েছি আমরা চকলেট শেক আর কি কেননা চকলেট হচ্ছে আমার ফেভারিট তো চকলেট শেক নিয়েছি তো এই হচ্ছে দোকানটা এখানে বানাচ্ছে আর কালকে আরও অনেক স্ট্রিট ফুড তোমাদেরকে দেখাবো আরও অনেক জিনিস এক্সপ্লোর করব তো এখানে ওনারা খাবারটা বানাচ্ছে আর কি খাওয়া দাওয়াটা যাই মোটামুটি ভালো লেগেছে একটু খেলাম সব হাজব্যান্ড পেমেন্ট করছে এরপর আমরা হোটেলে ফিরে যাব তো হোটেলে ফিরে যাওয়ার পথে এখানে যেহেতু রাস্তায় অনেক ডাস্ট পলিউশন রয়েছে আর আমি মাস্কটা নিয়ে আসতে হোটেল থেকে ভুলে গেছি তাই হাজব্যান্ড একদম দেওয়ালের মানে কি বলবো রোডের সাইড বরাবর একদম যাচ্ছে যাতে পলিউশন না লাগে আর এরপর আমরা রোড ক্রস করছি কারণ এত এক্সট্রিম লেভেলের গাড়ি যাচ্ছে এখানে যে রোড ক্রস করা নিচে দিয়ে পসিবল না তাই ওভারব্রিজ করা আছে যেটা শুধুমাত্র রোড ক্রসিংয়ের জন্য আর এখানে আমাদের হোটেলের কাছেও আমরা পৌঁছে গেছি হোটেলের সামনে ফ্রুটসের সব ছিল অনেক ফ্রুটসের সব ছিল যেটা একদম পুরো মেলার মতো বসেছিল ফ্রুট সব আর এখানে প্রাইসগুলো লেখা আছে এখানে ম্যাঙ্গো পাওয়া যাচ্ছে ম্যাঙ্গো থেকে স্টার্ট করে সমস্ত রকমের ফ্রুটস পাওয়া যাচ্ছে যেটা সিজনে পাওয়া যায় অফ সিজনে পাওয়া যায় সব কিছু তা দেখতে চারপাশে মনে হচ্ছিলো যেন ফ্রুটসের মেলা বসেছে সো আমরা তাই ভাবলাম যে এখান থেকে একটু ফ্রুটস কিনে নিয়ে গিয়ে আমরাও খাই তাই ম্যাঙ্গো ভাবলাম যে ম্যাঙ্গো কেনা যাক তাই একটা ভালো দোকান দেখছি যেখানে মোটামুটি ঠিকঠাক হবে তো এরপর একটা দোকান থেকে আমরা এখানে ম্যাঙ্গো কিনে নিয়েছি আর ম্যাঙ্গোটা আমাদের মোটামুটি প্রাইসটা ঠিকই নিয়েছে খুব একটা কমও নিয়ে বেশিও নেয়নি আর অফ সিজনে তাই ভাবলাম যে ম্যাঙ্গোটা ট্রাই করা যাক তো ব্যাংককে আরও একটা মর্নিংয়ে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সো চারপাশটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে একদম নাইনটিন ফ্লোর থেকে চারপাশটা যা অসাধারণ লাগছে বাট একটু ঘিঞ্জি করও লাগছে কারণ হচ্ছে এখানে গাছপালার পরিমাণ খুবই কম যেন সব চারপাশে বাড়ি আর বিল্ডিং জাস্ট এগুলোই দেখা যাচ্ছে তো আমরা যে সকালে সকালে উঠে পড়েছি কারণ এরপর নেক্সট আমরা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্ল্যাটিনা মল ফেমাস তো সেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানটা ঘুরব চারপাশটা কি আছে দেখব আজকে সারা দিনটা আমাদের ওখানেই প্ল্যান আছে আমরা বেরিয়ে দিয়ে এখান থেকে আমরা একটা টুকটুক পুক করে নিলাম একটু ডিফারেন্ট টাইপের টুকটুক এখানে এখানে মানে পিছনের আমাদের ওখানে যেমন টোটো থাকে না সেই রকম বাট এখানে পা ছড়িয়ে বসতে হয় এই রকম অন্য রকম টাইপ তো টুকটুকে করে আমরা এখন যাচ্ছি প্ল্যাটিনা মল আর আমরা উঠে পড়ে জাস্ট ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছি খাওয়া দাওয়া কিছু করিনি ওখানেই খাওয়া দাওয়ার প্ল্যান আছে তো আমরা পৌঁছে গেছি প্ল্যাটিনা মল আর আমরা টুকটুকে নেমে পড়েছি 
আর এরপর আমরা চলে এসেছি প্ল্যাটিনাম মলের একদম সামনে যেখানে অনেক স্ট্রিট ফুড আছে আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই সব স্ট্রিট ফুড ফুডগুলো হচ্ছে হালাল ফুড তো কোনো দ্বিধা ছাড়াই বিন্দাস যা খুশি খেতে পারো একদম সব কিছুই হালাল তো এখানে দেখো এই কি কি খাবার আছে অনেক রকমের অনেক ভ্যারাইটি অনেক কিছুই আছে যা খুশি ট্রাই করতে বাট স্ট্রিট ফুড বলে এটা ভেবো না যে এখানে সব কিছু সস্তায় পাবে একদমই না সব কিছুই এখানে কস্টলি এক একটা প্লেটে যদি যে কোনো কাবাব বা যে কোনো ফ্রাই যাই না কেন মোটামুটি সব কিছুই কস্টলি আছে ইন্ডিয়ায় যা প্রাইস আছে এখানে সেই প্রাইসটাই আছে সেম প্রাইস বাট এখানকার ভাটে যা প্রাইস আছে যদি ইন্ডিয়ান কারেন্সি করতে যাও মানে ডবল তাহলেই বুঝে নাও যে কোনো একটা প্লেট যদি এখানে ষাট টাকা করে হয় বা আশি টাকা করে হয় নর্মালি আশি ভাট করে যে কোনো একটা প্লেটস জাস্ট ফোর থেকে ফাইভ পিস থাকবে তো সেটা ওখানে একশো ষাট টাকা তো আমরা অর্ডার করলাম আমাদের পছন্দ মতো যেটা ইচ্ছে তো এখানে আমরা নিয়েছি চিংড়ি আর তার সাথে নিয়েছি চিকেন উইংস এখানে মোটামুটি মাটন বিফ সব কিছুই পাওয়া যায় আমরাও একটা প্লেট অর্ডার করলাম সেটা এখন বানাচ্ছে ততক্ষণ আমরা এই খাবারগুলো খেয়ে নিই আর তার সাথে এখানে একটা ম্যাঙ্গো ফ্রুট জুস অর্ডার করেছি এখানে ফ্রুট জুস যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো একদমই ফ্রেশ খেলেই বুঝতে পারবে পুরো ফ্রেশ কোনো কিছু কেমিক্যাল কোনো কিছু মিশানো নেই অরিজিনাল একদম ডাইরেক্ট ফ্রুট থেকে জুস করে এখানে বোতলে ভরে সেগুলো বিক্রি করা হয় আর তার সাথে এখানে অনেক এখানে এসে খেয়ে একটু ভালো লাগলো একটু স্পাইসি টেস্টি লাগলো কারণ থাইল্যান্ডে আসার পর খাওয়া দাওয়ার এখানে প্রচন্ড বাজে তো মোটামুটি যা হোক খেয়েছি বাট এখানে এসে খুব ভালো লাগলো এরপর আমরা মলের মধ্যে এন্ট্রি করে যাই প্ল্যাটিনাম মল যেখানে এখানে অনেক শপিংয়ের দোকান পেয়ে যাবে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে একটু জেট যা যা প্রয়োজন যা শপিং করতে চাও সব কিছুই এখানে ড্রেসগুলো ড্রেসের কালেকশানগুলো খুবই সুন্দর আর তার সাথে এখানে অনেক ব্যাগ পাওয়া যায় লাগেজগুলো পাওয়া যায় চলো আর এখানে দামটা করে নিলে মোটামুটি এখন দামে পাবে এরপর ফোনের দাম জিজ্ঞাসা করব যেখানে আইফোনের প্রাইসগুলো কেমন আছে যদি মোটামুটি ঠিকঠাক হয় তাহলে ট্রাই করা যেতে পারে তো সেই জন্য ওই দোকানটা যে কথা বললাম বাট উনি বললো এখানে পাওয়া যাবে না অন্য আর একটা মল আছে তো সেখানে যেতে হবে তার জন্য আমরা হচ্ছে চলো নিচে সেই মলটাই যাই সেখানে গিয়ে দেখি তো ওই মলটা একটু এর থেকে ডিস্টেন্সে আছে তো দেখি কতটা গিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় আর এখানে এসে ভাবলাম একটু পপকর্ন খাওয়া যাক পপকর্ন এখানে বিক্রি হচ্ছে দেখলাম
electric cycle তো ফার্স্ট আমরা ভাবলাম যে যেখানে ওই মোবাইলটা পাবো আর কি সেখানে সেই মলটাতে যাব বাট তারপরে দেখলাম ম্যাপে চেক করে যে ম্যাপটার অনেকটা ডিস্টেন্সে আছে অনেকটা যেতে হবে তো তাই ওই দিকে আর গেলাম না নেক্সট আমরা আরও আগে এগিয়ে যাচ্ছি দেখি সামনে আরও কি আছে জাস্ট জায়গাটা এক্সপ্লোর করার জন্য জানি না ঠিক কোথায় যাচ্ছি বাট দুজনেই জাস্ট আমরা সামনের দিকে হেঁটে চলেছি এই সিটিটা কেমন শুধুমাত্র সেটা দেখার জন্য এই সময়টা তো বারবার ফিরে আসবে না না আর বারবার আসতেও পারবো না তো এসেছি যখন তখন জায়গাটা চারিদিকটা ঘুরিয়ে দেখা যাক আর ঘুরতে ঘুরতে যেখানে কোনো রেস্টুরেন্ট কিছু ইন্ডিয়ান পেয়ে যাব সেখানে খাওয়া দাওয়া করে নেব তো এখানে একটা জিনিস দেখলাম খুবই ভালো সেটা হচ্ছে নিচে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে আর ওপরে ফ্লাইওভার যেগুলো করা আছে সেগুলো শুধুমাত্র হাঁটার জন্য নিচে দিকেও হাঁটছে না সবারই ওপরের সাইডে হাঁটার জন্য কারণ এখানে এত এক্সট্রিম লেভেলের গাড়ি যাওয়া আসা করে তার সাথে সিগনালে এত গাড়ি দাঁড়ানো তার সাথে রোড ক্রস করা খুব চাপে সেই জন্য আমাদের ওখানে ইন্ডিয়া কি থাকে যে ফ্লাইওভার দিয়ে নর্মালি গাড়ি যাতায়াত করে রাস্তার রোড সাইড দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করে তো এখানে তার উল্টোটা এখানে ওপর দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে নিচে দিয়ে গাড়ি যায় আর ভাবলে অবাক হবে ও তার ওপরে এই যে এখানে যাচ্ছে মেট্রো একদম টপ যে ফ্লাইওভার আছে আমরা মিডিলে হাঁটছি তার ওপরে যে টপ ফ্লোর যে ফ্লাইওভার আছে সেখান দিয়ে যাচ্ছে মেট্রো আর এখানে চাইলে মেট্রো টিকিট ওপর থেকেই কেটে নেওয়া যায় ওখানেই মেট্রো পাওয়া যাবে কারণ মেট্রো স্টেশন ওখানেই আছে তো এখানে সামনে এসে রাস্তাটা শেষ আমরা দেখলাম এখানে মেট্রো আছে আগে যাওয়া যাচ্ছে না তাই আমরা নিচেই নামছি আর এখানে একটু মলটাই আমরা গেলাম দুজনে একটু চেষ্টা পাচ্ছিল তাই একটু জুস নিলাম সেভেন ইলেভেন থেকে আর পানির বোতল নিলাম তারপর আমরা আবার চলে আসি ওপরে হাঁটার ফ্লাইওভারটাই আর এখানে হচ্ছে সব রোটেশান দেওয়া আছে যে কখন কোন মেট্রো কোন সাই সময়ের মধ্যে যাচ্ছে আর এখানে সিস্টেমটা খুব সুন্দর এখানে জাস্ট টাকা দিয়ে এখানে এখান এখানে টাকা এন্ট্রি করতে হবে আর কোথায় যাবে এখানে সিলেক্ট করতে হবে ম্যাপে একদম স্ক্রিন এখানে কত টাকা কোথায় যাবে সেটা সিলেক্ট করে এখানেই হয়ে যাবে টিকিট কাটা কোনো কাউন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই 